കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം അധികാരം രണ്ടാം വർഷം മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അവൻ അവരോട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആലയങ്ങളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇരുന്ന യൂതർകളെയും കൂടെ സിതറടിച്ച് കിട്ടത്തിട്ട പതിനൊരു ലക്ഷം പേരെ കൊണ്ടുപോട്ട മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂതന്മാരും ചിതറടിക്കപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനൊരു ലക്ഷം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി തീ കൊളുത്തിയതിനാൽ തീ വഹിച്ചതിനാൽ അന്ത കല്ലുകൾ മേലെ ഇരുന്ന് പൊണ്ണു കുറുകി കല്ലുകൾക്ക് ഇടയില പോണതിനാൽ ആലയം തീ കിടക്കി ഇരയാക്കിയതിനാൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന പൊന്ന് ഉരുകി കല്ലിനിടയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ അന്ത പൊന്ന് എടുക്കുന്നതുക്കാക സേവകർ അത് ഒരു കല്ല് മേൽ ഒരു കല്ല് രാമ ഇടിത്ത് അന്ത പൊന്ന് എടുത്താർകള ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതെ അതിനിടയിൽ നിന്ന് സൈന്യ സൈന്യങ്ങൾ പൊന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പടി ഒരു കല്ലിന്മേൽ ഒരു കല്ലിരാതെ പിടിക്ക് അന്ത് ആലയം ഇടിക്കപ്പെട്ടു പോണത് അങ്ങനെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ആ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിറക് അന്ത് കല്ലുകളെ റോമർ കൊണ്ടുപോയി ലീബനോണിലെ ഉള്ള പാൽപോക്ക് എങ്കിലും ഇടത്തിലെ ഒരു സൂര്യ കടവുകൾക്ക് ഒരു ആലയം കട്ടിനാർകളാണ് അതിനുശേഷം ആ കല്ലുകൾ റോമ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലബനോനിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സൂര്യദേവന് ഒരു ആലയം പണിതു പിൻപ് അത് സിലുവ യുദ്ധ വീരർകൾ അത് എടുത്ത് ഒരു ചർച്ച കട്ടിനാർകളാണ് അതിനുശേഷം ക്രൂശ് പോരാളികൾ അത് ആ ആലയം നശിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ആലയം അവിടെ പണിതു ചർച്ച ചർച്ച കട്ടി ഒരു ആരാധനാലയം പണിതു കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം പിറകു മഹമ്മദിയാർ അത് എടുത്ത് പോട്ടാർകളാണ് അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അത് നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത് അന്ത് ആലയം വരുന്ന ഇടത്തിൽ ഒരു കല്ല് കൂടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആലയം കാണപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്ല് പോലും ഇല്ല ഭൂമിയിലെ അപ്പടി ആലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു പോണത് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആലയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ആണ്ടവർ ഒരു ആലയത്തെ ഒരു നിത്യ ആലയത്തെ ഇപ്പോഴത് കട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നിത്യ ആലയത്തെ ഇപ്പോൾ പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നാം എല്ലാവരും ജീവനുള്ള കല്ലുകളാക അതിലെ വഹിച്ച് കട്ടപ്പെടുകയോ ആ ആലയത്തിൽ നമ്മ എല്ലാവരെയും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി വെച്ച് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കല്ലുകൾ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ജീവനുള്ള കല്ല് അതിലിരുന്ന് നിറയെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയത്തേക്ക് നാം പഠിക്കലാം ഈ ജീവനുള്ള കല്ലിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പാൻ കഴിയും ദൈവം ഒരു ആലയം കട്ടുകരാ ദൈവം ഒരു ആലയത്തെ പണിയുന്നു രണ്ടാം അധികാരം ഇരുപതും ഇരുപത്തോറും വസനങ്ങൾ ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തുലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു ായിരുന്നപ്പോൾ <laughs> തള്ളപ്പെട്ട ഒരു കല്ലായിരുന്നു ആലയം കട്ടുകൃതക്കാക ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവർകൾ തള്ളി വിടപ്പെട്ട ഒരു കല്ലാക ഇരുന്നാർ ആലയം പണിയുവാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു കല്ലായി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു കാണപ്പെട്ടു തള്ളപ്പെട്ടവരെ മൂലയ്ക്ക് തലക്കല്ലാണ് ഈ തള്ളപ്പെട്ട കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു താമേ മൂലക്കല്ലാക അപ്പോസ്തല തീർക്കത്തരസികൾ അസ്ഥിപാറ കർക്കളാക ദേവരുടെ ജനങ്ങൾ ജീവനുള്ള കർക്കളാക ചേർത്ത് ഒരു ആലയം കട്ടപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശ് തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ അപ്പോസ്റ്റൽമാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്
ദൈവ മക്കൾ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായിട്ട് ഒരു ആലയം പണിയപ്പെടുന്നു ദൈവം കട്ടുകറ ആലയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വെളിച്ചം വരുക്കണം ദൈവം പണിയുന്ന ആലയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലൊരു പ്രകാശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം നാമം കൂടെ നല്ല ഒരു ജീവനുള്ള കല്ലാകെ എന്താ ആലയത്തിൽ ചേർത്ത് കട്ടപ്പെടണം നാമം ജീവനുള്ള കല്ലായി ഈ ആലയത്തിൽ ചേർത്ത് പണിയപ്പെടണം കത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം സോ ഇന്ത്യ ദർശനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനേക ഇത് ഭൂമിയിലെ വിശേഷമാണ് ആലയങ്ങളെ കട്ടി അതേക്കുറിച്ച് വൈരാഗ്യം കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാർ ഈ ദർശനം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അനേകർ ഭൂമിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മനോഹരമായ ആലയങ്ങൾ പണിതിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആഹാദിന്റെ തള്ളപ്പെട്ടവർ മൂലയ്ക്ക് തലയ്ക്കല്ല യേശു ക്രിസ്തു തള്ളപ്പെട്ടു എങ്കിലും മൂലക്കല്ലായി തീരുകയുണ്ടായി തള്ളപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ദൈവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തിരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് ചേർത്ത് കട്ടുകരാർ തള്ളിക്കളയുന്നവരെ ദൈവം ചേർത്ത് വീണ്ടും കർത്താവിനോട് ചേർത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇപ്പടി ഇന്ന് ആലയം കട്ടുകറതുക്കാകെ അവർ ഒവ്വൊരുവരെയും വെട്ടി എടുക്കരാർ ഇങ്ങനെ ഈ ആലയം പണിയുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ഓരോ വ്യക്തികളെയും വെട്ടി എടുക്കുന്നു നേട്ട ദിനത്തിലെ സൊന്നെ അവർ വെട്ടി എടുക്കരാർ എന്ന് സൊന്നെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അവൻ വെട്ടി എടുക്കുന്നു എന്ന് വെട്ടി എടുക്കപ്പെട്ട കൺമലയും തോണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട തുറവും കുളിയെയും നോക്കി പാറുകൾ ആ വെട്ടിയെടുത്ത കരുഭ കരിഗർഭത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് നാം കാണുന്നു അനേകർ അനുഭവമുള്ള ദൈവനുടെ ജനങ്ങളായിരിക്കണോ അനേക അനുഭവമുള്ള ദൈവമക്കളായിട്ട് അനേകരുടെ കാണപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ അന്തനാട്കളെ നനയ്ക്കണോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കണം ദൈവം നമ്മെ പിരിത്തെടുത്ത് ദൈവം നമ്മെ വേർപിരിച്ചു കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതമാന വിധത്തില് പിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അത്ഭുതമാർന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നമ്മെ പിരിച്ചെടുത്തു ദൈവനുടെ ആലയത്തിലെ വൈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വെച്ച് പണിയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ പിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജാതി നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഇവകളിലിരുന്നെല്ലാം പിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ജഡബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ ജാതി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഇവ എല്ലാറ്റിലും ദൈവം നമ്മെ വേർപിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളെ അനേകർ ആരംഭ നാട്ടുകളിൽ ഇന്ത് ഐക്യത്തെ പിടിക്കാതുള്ള അകത്താൻ ഇരുന്നിരുന്നു അനേകർക്ക് ആരംഭകാലത്ത് ഈ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ആ നാം വിരുമ്പാതത്തില് ദൈവൻ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന എങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങ വന്നതുക്ക് പിറകുത തെരിയത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ആണ്ടവർ എന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നാറ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ ദൈവം ഇപ്പടി കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോ നന്ദി ഉണ്ടാകരുത് ദൈവം നമ്മെ ഈ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെയേറെ നന്ദി ഉണ്ടാകണം ഞാനും കൂടെ അടിക്കടി നനച്ച് ആണ്ടവരെ നന്ദി എന്ന് ചൊല്ലുകിറത് ഞാനും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് കർത്താവെ നന്ദി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എവ്വളവ് കേവലമാക ഇരുന്നേ ആന ആണ്ടവർ അങ്ങിരുന്ന് പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എത്രയോ മോശക്കാരനായി ഞാൻ കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കർത്താവിനെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ രക്തത്തിനാലെ കഴുകി അവന്റെ രക്തത്താലിനെ കഴുകി അവിടെ സമൂഹത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ത് കല്ലുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത് കല്ലുകളിലെ മേന്മയാണ് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കണം ഈ കലുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഈ കലുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും കർത്തരക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ത കല്ലുകൾ ആഴത്തിലെ തണ്ണിയിൽ താഴ്ന്നു പോകരുത് ഈ കല്ല് വെള്ളത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് താണ്ടു പോകുന്നു യാത്രാഗമം പതിനൈന്താം അധികാരം അയന്താം വസനത്തിലെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ാണ് <laughs> അതുപോലെ മൂൾകി സ്നാനം എടുക്കണം അതുപോലെ നാം മുഴുകൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം ചെറുവേലറുകൾ ചെങ്കടല കടന്ന പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ ചെറുവേലർ ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ 
அவரோட பின்தொடர்ந்து வந்த எகிப்தியர் அந்த தண்ணீரிலே அழிந்து போனார் அவரே பின்தொடர்ந்து வந்தா ஆம் இஸ்ரேமியரா வெள்ளத்தில் முங்கி நசிச்சு இந்த செங்கடலே ஞான ஸ்நானத்துக்கு நிழலாட்டமாக படிக்கிறோம் இந்த செங்கடல் ஜல ஸ்நானத்து நிழலாட்ட நாம் படிக்கணும் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் ஞான ஸ்நானம் என்பது ஒரு முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்திய சமுதாயத்தில் ஈ ஜல ஸ்நானம் என்பது அதிக பிராதானியம் வகிக்கின்ற ஒரு விஷயமான சிலர் சபையில மெம்பர் ஆகிறதுக்காக ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறார் சிலர் சபையில் அங்க வாங்குது ஜல ஸ்நானம் சீகரிக்கணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்படி அல்ல அதுல நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறார் அங்கே அல்ல ஜல ஸ்நானத்தில் வளையிற அனுகிரகங்கள் உண்டு இந்த எகிப்தியர் தண்ணியில அப்படி மூழ்கி போனது போல மிஸ்ரேமியர் வெள்ளத்தில் முங்கி நசிச்சது போல நம்மள இருக்கிற பாவ சுபாவம் அந்த ஞான ஸ்நானத்தில் அழிந்து போகிறார் நம்ம நசிக்கிற பாவ சுபாவம் ஆ ஜல ஸ்நானத்தில் நசிக்கணும் நாம் பரப்பலையே ஒரு பாவ சுபாவத்தோடு பறந்து வந்தோம் நாம் ஜென்மனா பாபிகள் தொடர்ந்து <laughs> ഈ പാപ സ്വഭാവം നമ്മെ ഇമ്പിൻ തുടരുന്നു இந்த கல்லு தண்ணியில முங்குறது போல நாம் ஞான ஸ்நானத்துல மூழ்கு ஸ்நானம் எடுக்கணும் ഈ கல்லு വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന போல നാം ജല ஸ்நானத்தിൽ മുങ്ങി ജല ஸ்நானத்தിൽ മുങ്ങി ஸ்நானம் எடுக்கணும் அப்போது നമ്മൾ இருக்கிற எகிப்தியர் அல்லது பாவ சுபாவம் அந்த தண்ணியில மூழ்கி போகிறது அப்போ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന പാപ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇസ്രായേൽ മേർ ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്തോത്രം ഭൂമിയിലെ പിറന്ന എന്ത മനുഷ്യനും இந்த பாவத்தோடு தான் பிறக்கிறார் பூமியில் ஜனிக்கிற எல்லா மனுஷரும் ஈ பாவத்தோடு கூடியான ஜனிக்கிறது இந்த பாவத்தோடு பிறந்த மனுஷர் இந்த பாவத்திலேயே மரிச்சு மாண்டு போனார் ஈ பாவத்தோடு ஜனிக்கிற மனுஷர் ஈ பாவத்தில் தன்னை மரிச்சு நசிக்கணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவு ஸ்தோத்திரம் இந்த பாவத்தை அழித்து ஒரு பாவம் இல்லாதவங்களாக மறிக்கிற அந்த கட்டம் நமக்கு ஞான ஸ்நானத்துல கிடைக்கிறது ஈ பாவத்தின் மரிச்ச ஒரு பாபம் இல்லாத அவஸ்தையில் மரிக்கிற அனுபவம் நமக்கு ஜல ஸ்நானத்தினால லிக்கிறது ஆகவே பூமியில வந்த எந்த பெரிய மனுஷனும் ஞான ஸ்நானம் எடுத்து கொள்வார்கள் என்று சொன்னா இந்த பாவ சுபாவத்துக்கு அவங்க மறித்தவர்களாக பாவ சுபாவம் இல்லாதவங்களாக மாறுகிறார் அதனால் பூமியில் காணப்படுது ஏது மனுஷனும் ஜலஸ்ரானம் எடுக்கணும் அவன் பாப சபாவத்தில் மறிக்கணும் பாப சபாவம் இல்லாதவனாய் காணப்படுகிறது பிறகு அவன் ஒரு ஜெய ஜீவியம் செய்கிறான் அதுக்கு சேஷம் அவன் ஒரு விஜயபிரதமாக ஜீவம் நயிக்கணும் இயேசுவும் கூட இந்த ஜலத்தில் இறங்கி ஞான ஸ்நானம் இயேசுவும் வெள்ளத்தில் இறங்கி ஜல ஸ்நானம் சீகரிச்சு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறதுக்கும் இந்த ஞான ஸ்நானம் அவசியம் தெய்வ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் இந்த ஜல ஸ்நானம் அவசியமான தேவன் நம்மை கொண்டு போய் அவருடைய ராஜ்யத்தில் வச்சு கட்டுகிறதுக்கு இந்த ஸ்நானம் அவசியம் தெய்வம் நம்மை கொண்டு போய் ஆ ராஜ்யத்தில் வச்சு பணியின் இந்த ஜல ஸ்நானம் தெளிவாக <laughs> நாம் செய்ய வேண்டியதை நமக்கு சொல்லுகிறது திருவெழுத்து வளர வியக்தமாயிட்டு நாம் அனுசரிக்கேண்டது நம்மை பிரபோதிப்பிக்கின்றது இதை நாம் தள்ளிவிட்டு நம்முடைய சுயத்தின்படி நாம் செய்து கொண்டிருக்க கூடாது இதற்கு நாம் உபேட்சிச்சிட்டு நம்முடைய இஷ்டப்பிரகாரம் நாம் செய்யுவராய் திருவசனத்துக்கு முன்பாக நீ எடுத்திருக்கிற ஞானஸ்நானம் சரியா என்று பார்த்து அதற்கு கீழ்ப்படியணும் நீ சீகரித்திருக்கிற ஸ்நானம் திருவெழுத்து பிரகாரம் சரியானோ என்று நோக்கிட்டு நீ அதனை அனுசரிக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு முறை இந்த மூழ்கு ஸ்நானத்தை பற்றி பேசும்போது ஒருக்கல் ஞானி ஜல ஸ்நானத்தை குறிச்சு மூழ்கல் ஸ்நானத்தை குறித்து சம்சாரிக்கும் போல் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் ஒரு காலேஜில் மெடிக்கல் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜோலி வைக்கின்றிருந்த அவர் உன்னதனாய மனுஷன் வந்து அவர் குழந்தையில் எடுத்த ஸ்நானம் செல்லாது என்று சொன்ன உடனே எழும்பி வேகமாக வெளியே போய்விட்டார் சிசு ஸ்நானம் தான் சீகரித்தது அது சரியல்ல அது தெய்வம் அங்கீகரிக்கிறது என்று பறஞ்ச போல் உடனே அதிகம் எழுதிட்டு போய் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பாவங்களை அறுக்கே இட்டு யோகான் ஸ்நானம் என்றதுல ஞான ஸ்நானம் பெற்றார் பாவங்களை ஏற்ற பறஞ்சு யோகநான் ஸ்நானம் அடுக்கள் வந்து ஸ்நானம் சீகரிச்சோம் குழந்தைகளுக்கு பாவங்களை அறிக்கையிட தெரியாது 
ശിശുക്കൾക്ക് പാപം ഏറ്റുപറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിശ്വാസം ഉള്ളവരുകളാക്കി ജ്ഞാനസ്നാനം പെറ്റവർകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും കുളന്തകൾക്ക് വിശ്വാസം വയ്ക്കാൻ തരിയാതെ ശിശുക്കൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല മനം തിരുമ്പി പാവം മന്നിപ്പിക്കേണ്ടി യേശു നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം പെറ്റുകൊള്ളുകൾ എന്ന് ചൊല്ലിയിരുന്നു മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിരുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും കുളന്തകൾക്ക് മണം തിരുമ്പ തരിയാതെ ശിശുക്കൾക്ക് മനസ്സാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആകവേ കുളന്തകൾക്ക് കൊടുത്ത ജ്ഞാനസ്നാനം ചെല്ലാതെ അതിനാൽ ശിശുക്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്നാനം അംഗീകാരയോഗ്യമല്ല തിരുപ്പി എടുക്കണം എന്ന് ചൊന്ന ഉടനെ അവർ കോപിച്ച് എളിമിപ്പോയിട്ട് വീണ്ടും സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോപിഷ്ടനായി പോയി കളഞ്ഞു പിറകു ഞാൻ ഇന്നൊരിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോനേ അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി അവർ എന്നെ അങ്ങ് തേടി വന്നാർ അദ്ദേഹം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ വന്നു കർത്തരവിടെ മനത് തുറന്നിരുക്കാർ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ തുറന്നു അവർ ക്രിസ്തവ ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷനുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നാർ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അവർ വന്ന് സ്വന്നാർ ഉങ്ങൾക്ക് തടയില്ലേണ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുങ്ങേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്നാനം തരികാൻ കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്തോത്രം മൂർഗ് സ്നാനം പറ്റാർ അദ്ദേഹം ജല സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയാക അവർ കാണപ്പെടുക ഇതൊരു നല്ല വിശ്വാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സഭയിൽ കാണുന്നു എപ്പോഴോ കർത്തരുടെ മനത് തിറന്താർ എങ്ങനെയോ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ തുറന്ന് സത്യത്തിനു മുൻപാകെ അവർ തന്നെ താഴ്ത്തി കർത്താവിന്റെ സത്യത്തിന് മുൻപാകെ അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരു ജയജീവിയം ചെയ്യണമെന്ന് ചൊന്ന ജ്ഞാനസ്നാന സത്യത്തിക്ക് കീഴ്പ്പെടുക ഒരു ജയജീവിതം നാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ജലസ്നാന സത്യത്തെ അനുസരിക്കണം എല്ലാം പേശുവതർക്ക് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല എല്ലാം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയമില്ല നേട്ടിയ ദിനത്തിലെ ഇതെല്ലാം കൊഞ്ഞു കൊഞ്ഞു പേശുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇതേ കുറിച്ച് അല്പാൽപമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇതിന്റെ കല്ല് യാക്കോബ് അഭിഷേകം വേണ്ടി ഈ കല്ല് യാക്കോബ് അഭിഷേകം ചെയ്തു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാവിനാൽ അഭിഷേകം പെറുകരുത് അത് കാണിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ പരിശുദ്ധാവിനാൾ നിറപ്പെട്ടവർ ഈ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരാണ് അത് ആദ്യാഹമ ഇരുപത്തെട്ടാം അധികാരം പതിനെട്ടാം വസനത്തിലെ പഠിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു യാക്കോബ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തലേനയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു അധികാലയിൽ യാക്കോബ് എഴുന്ത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പിടിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യം ഉള്ളവരുടെ മാറി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ തീക്ഷതയുള്ളവരായി വൈരാഗ്യമുള്ളവരായി തീരുന്നു കത്തരുടെ വസനത്തെ കുറിച്ച് വൈരാഗ്യം ഉള്ളവരുടെ വചനത്തെ കുറിച്ച് വലിയ തീക്ഷത ഇരയുള്ളവരായി തീരുന്നു മാത്രമല്ല നർക്കിരികളെ സ്വീകരത്തില വൈരാഗ്യം മാത്രമല്ല സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ തീക്ഷത ഉള്ളവരായി തീരുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരത്തില വൈരാഗ്യം ഉള്ളവർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ തീക്ഷത ഉള്ളവരായി തീരുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം സുഖം പെറുകരതില വൈരാഗ്യം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നുള്ള രോഗശാന്തിയുള്ള വിശ്വാസം സുഖം പെറണം എന്റെ വൈരാഗ്യം കർത്താവിന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആ എരിവ് ഞാനെന്റെ ആൾ കർത്തർ ഒന്നെ ഗുണമാക്കുവേൻ എന്റെ ചൊല്ലിയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നാൾ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹിപ്തിയർക്ക് വരപ്പണ്ണന വ്യാധികളൊന്നും ഉനക്ക് വരപ്പണ്ണേൻ എന്റെ ചൊല്ലിയിരിക്കും വിശ്രമേക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധികളൊന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പടി വ്യാധികൾ വരുമാന നാണേ ഉൻ പരിഹാരിയാകിയ കർത്തർ എന്റെ ചൊല്ലി അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അണ്ടയ്ക്കും ഗുണമാക്കണാർ ഇണ്ടയ്ക്കും ഗുണമാക്കുക അന്ന് സൗഖ്യമാക്കി ഇന്നും അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു മറാത്ത ദേവനായി അവൻ നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം മറാത്തവനായി നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മത്തിലെ വന്നിരിക്കുക ഇന്ന് ഒരിക്കൽ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു 
സ്വയംഭരണം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു സമരം നടത്തി അതവർക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടല്ലേ അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചില്ല അവങ്ങ് ഒരു സുയാക്ഷി അടയന്തേ തീരുമാനമെന്ന് വന്നാൽ ഒരു സ്വയം ഭരണം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു അതാണ് മധ്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിന് അനുവദി നൽകി ഇവരുടെ തീരുമാനം ഭയങ്കര തീരുമാനം ഇവരുടെ തീരുമാനം വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനം നമ്മുടെ തീരുമാനം നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്താണ് ഖത്തർ എന്നെ ഗുണമാക്കിയേ തീരണം കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യമാക്കിയേ മതിയാകൂ ഖത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ഇല്ലെന്നാ ഖത്തറെ വിടമാട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിടുകയില്ല കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമുക്ക് വാക്ക് തത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് അനേക വാക്ക് തത്വങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാനേ ഉൻ പരിഹാരി എന്ന് നമുക്ക് சொன்னா ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഹോവ എന്ന് അവൻ നമ്മോട് അല്ലി ചെയ്തു നീ എന്നെ ഗുണമാക്കാമ വിടമാട്ടേ എന്നങ്ങര വൈരാഗ്യം നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നുള്ള ആതിശ്രദ അനേക ദേവനുടെ പിള്ളേകൾ അപ്പടിപ്പെട്ട വൈരാഗ്യത്തെ വിട്ട് അവിടി തളുത്തു പോകുകയാണ് എന്നാൽ അനേക ദൈവമക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ആതിശ്രദ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ തണുത്തവരായി മാറപ്പെടുന്നു വൈരാഗ്യത്തെ കട്ടി എളുപ്പണം അതിനാൽ നമ്മുടെ വൈരാഗ്യത്തെ പണിതുയർത്താം കർത്തർ എന്നെ ഗുണമാക്കണം കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യമാക്കും കർത്തരടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഖം പെട്ടേ തീരുവേ കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ കൊഞ്ചം സുഖം കിടക്കും അല്പം സൗഖ്യം ലഭിക്കും ബലഹീനമായി ഇരിക്കും ബലഹീനമായിരിക്കും അപ്പോഴെല്ലാം കിടയാ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല തളുമ്പുകളാലെ ഗുണമാണീർകൾ അവന്റെ അടിപ്പിളികളാൽ സൗഖ്യമാം വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത സത്യത്തിക്കാകെ എല്ലാരും സ്തോത്രം പണം ഒരു നിമിഷം ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്നൊരു കാര്യത്തെ കൊഞ്ചം അവിടെ തൊട്ടുവിട്ടേ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കൂടി ഒന്ന് സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി മാർപ്പതക്കത്തിൽ ഈ കല്ലുകൾ പുരോഹിതന്റെ മാർപ്പതക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് സാധാരണ കർക്കളല്ല ഇത് സാധാരണ കല്ലുകളല്ല ഇത് വിലയേറെ പെറ്റ കർക്ക വിലയേറിയ കല്ലുകൾ കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇത് എപ്പോഴും വിലയേറെ പെറ്റ കല്ലുകളായി ഇതെങ്ങനെ വിലയേറിയ കല്ലുകളായി പലവിധമാന പരീക്ഷകൾ വഴിയാക പോയി വിലയേറെ പെട്ടത് പലവിധമായ ശോധനകളുടെ പരീക്ഷകളിലൂടെ പോയി വിലയേറിയ കലുകളായി വിലയേറെ പെറ്റ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ടതാണ് ദേവരുടെ ജനങ്ങൾ അവക വിലയേറെ പെറ്റകളായി വിലയേറിയ വിശ്വാസം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അവർ വിലയേറിയവരായി തീരുന്നു ഒന്നാം അധികാരം ഏഴാം വസ്തു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധികാരം ഏഴാം വാക്യം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയതെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാൺമാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും അഴിഞ്ഞു പോകിറപ്പോലെ ചോദിക്കപ്പെടും അതേ പാർക്കിലും അധിക വിലയേറെ പെറ്റതായിരിക്കണം ഉങ്ങൾ വിശ്വാസം ചോദിക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും പോലെ ഉങ്ങൾക്ക് പുകഴ്ചയും ഗനമും മഹിമയും ഉണ്ടാക്കി കാണപ്പെടും എഴുത്തിൻപടിയാണ് <laughs> കല്ലുകൾ <laughs> 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 അത് അക്ഷരീകമായ കല്ലുകൾ കത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം യാത്രാഗമം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധികാരം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വർഷം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അങ്ങനെ അഹുരോൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധി പതക്കത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പേർ എപ്പോഴും യഹോവയുടെ മുൻപാകെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ വഹിക്കണം തങ്ങൾക്കുണ്ടാണ് എല്ലാവറ്റയും വിട്ട് ഇന്ത ഊളിയത്തെ ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ കുടുംബത്തോട് അവർകളും 
தம்முடைய குடும்பம் ஐக்கியம் என்கிற காரியத்திலிருந்து இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட விலையேற பெற்ற கல்லுகள் தங்களது குடும்பத்தில் அக்குடும்பங்களின் எல்லாம் தன்னே வெட்டி எடுக்கப்பட்ட விலையேறிய கல்லுகளானவர் இவர்களுக்கு தகப்பனும் இல்லை தாயும் இல்லை வம்ச வரலாறும் இல்லை உனக்கு மாதாவ் இல்லை பிதாவ் இல்லை வம்சாவதி இல்லை பாடுகளின் வழியாக போய் பிரதிஷ்டையினாலும் இந்த மெல்கு சேதேக்கின் முறைமையின்படியான வாசாரிய ஊழியத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் பாடுகள் கஷ்டங்கள் வழியாக போய் பிரதிஷ்டையிலூட ஈ மெல்கு சேதேக்கின் கிரம பிரகாரம் உள்ள சுசூஷா பிராபிச்சவர் இவருடைய மார்பில் இருக்கணும் இவருடைய மார்பிடத்தில் அது காணப்படும் கருத்தருக்கு இருக்கணும் நாம் இருக்கணும் இவருடைய மார்பில் நாம் இருக்கேன் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்போசலனாகிய பவுல் அப்போசலாய் பவுலோஸ் பிலிப்பிய சபையார் தன்னுடைய இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறதாக சபக்காரியத்தில் வகிச்சிருக்கிறதாய்ட்டு நாம் வாய்க்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பிலிப்பியா லேகனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வாக்கியம் கிருபையில் எனக்கு கூட்டாளிகளாய் நீங்களே ஒக்கேயும் என்ற பந்தனங்களிலும் சுவிசேஷத்தின் பிரதிவாதத்திலும் ஸ்திரீகரணத்திலும் ஞான் என்ற கிருதயத்தில் வகிச்சிருக்க கொண்டு என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறது நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால் உங்களை என் இறுதியத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறபடினாலே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே பவுல் விசுவாசிகளை இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறதாக சொல்லுகிறார் நம்ம இருதயத்தில் வைத்து தேவ சமூகத்துக்கு சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் நம்ம ஹிரதயத்தில் வகிச்சு கொண்டு தெய்வ சந்தையில் சுமக்கிற அபுரோகிதன்மா புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் என்கிறது அவருடைய தேவனுடைய ஜனங்களை பரலோகத்துக்கு சுமந்து கொண்டு போகிறார் புதிய தெய்வ சிசுஷ என்று பறையும்போ தெய்வ மக்களை சொர்க்கத்திலேக்கு சுமந்து கொண்டு இருதயத்தில் வைத்து சுமக்கணும் ஹிரதயத்தில் வகிச்சு சுமக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தேவ ஊழிய தேவனுடைய தேவன் மையாய் அனுப்பி தந்த ஊழியக்காரருடைய இருதயத்தில் நாம் இருக்கணும் தெய்வம் நமக்கு தார்த்தமாய் நல்கியிருக்கிற சுசூஷக்காட ஹிரதயத்தில் நாம் காணப்படணும் நாம் அவர்கள் நமக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார்கள் ஜெபிப்பார்கள் அப்படி ஸ்தோத்தரித்து ஜெபித்து நம்ம தேவ சமூகத்துக்கு சுமப்பார் அவர் நமக்கு வேண்டி ஸ்தோத்திரம் செய்யும் பிரார்த்திக்கும் அங்கே ஸ்தோத்திரம் செய்தும் பிரார்த்திக்கும் தெய்வ சதியில் அவர் நம்ம சுமக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவின் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு நாங்களுக்கு ஒரு சீலம் உண்டு காலையில ஸ்தோத்திர ஜபத்தில் எங்களுடைய விசுவாசிகள் பேர்களை எல்லாம் வாசித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் நாலு மணிக்கு தான் ஸ்தோத்திர பிரார்த்தனை விசுவாசிகளுடைய பேர்களை எல்லாம் பறஞ்சு ஸ்தோத்திரம் செய்யும் எல்லா விசுவாசிகளுடைய பேர்கள் இப்போ அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு விசுவாசிகள் நிறைய ஆனதுனால ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அப்படி வாசித்து தான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பேர்கள் எல்லாம் வாசித்து முடிப்போம் அவருடைய விசுவாசிகள் தாராளம் உள்ளதினால் ரெண்டு மூணு பேர் வாய்ச்சு அரை மணிக்கூர் ஒன்றான வாய்ச்சது இருக்கிறது அப்படி இல்லை ரெண்டு பேருடைய பேர் அல்லது மூணு பேருடைய பேரை ஒன்றா வாசித்து முடிப்போம் ஆ ரெண்டு மூணு பேர் பேர் ஒன்றிச்சு வாய்ச்சு அங்கே ஸ்தோத்திரம் பரஞ்சு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு முடிப்போம் ஸ்தோத்திரம் செய்து அவசானிப்பிக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய விசுவாசிகளை எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்து வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எங்களுடைய விசுவாசிகளை எல்லாம் தெய்வசலில் கொண்டு வந்தோம் ஞங்கள் இங்கே ஸ்தோத்திரம் செய்யணும் அதுதான் பவுலும் சொல்லுகிறான் நினைக்கும் போதெல்லாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அதுவும் பவுலோஸ் பறையுது ஞான் ஸ்மரிக்கும் ஒரு <laughs> ஜனங்கள் அதிகமாகும் போது எல்லாரும் எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆத்மாக்கள் வர்த்திக்கும் போது எல்லாரையும் ஞங்கு மனசிலாக்கா கழியாது அப்பொழுது எங்களுடைய ஜனங்கள் தான் எங்களோட வந்து பேசி எங்களுடைய மனதில் எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறவங்களா மாறிவிடணும் அதனால் எங்கள் ஜனங்கள் எங்களோட வந்து சம்சாரித்து எங்களுடைய ஹிரதயத்தில் இருக்கிறவராக மாறணும் நாம் இருந்த ஒரு ஊரில் நான் இருந்த ஒரு சபையில் நான் இருந்த ஒரு சபையில் ஒரு பாட்டி உண்டு ஒரு வலிய அமைச்சு உண்டு அது சின்ன வயசுலேயே பேய் பிடிச்சதான் சிறுபிராயத்தில் பிசாஜி பிடிச்ச வக்தி ஆயிரும் பேய் அதை விட்டு போகலை பிசாஜ வக்தியை விட்டு போயில்ல ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கு வரும்போது ஏதோ ஒரு சுகம் அதுக்கு இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து வரும் யோகத்தில் வரும்போது ஏதோ ஒரு அல்ப சௌக்கியம் உள்ளது கொண்டு தொடர்ந்து யோகத்தில் வந்து கொண்டிருந்தோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது என்னிடத்துல ஜெபிக்க வரும் அது என்றைக்கு பிரார்த்திக்கா மாதிரி விடாம என்னிடத்துல ஜெபிக்க வந்துடும் எல்லா இப்போ என்றைக்கு பிரார்த்திக்கா மாதிரி வரும்போது ஏதாவது வாங்கிட்டு வரும் வரும்போது ஏதெங்கிலும் வாங்கிட்டு வரும் கடையில இருந்து ஏதாவது பண்டம் வடை வாங்கிட்டு வரும் கடையில இருந்து ஏதெங்கிலும் பல காரியங்கள் வடையங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஜெபிக்கும் கொண்டு வந்து நல்கிட்டு பிரார்த்திக்கும் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வரும் பழம் வாங்கிக்கொண்டு வரும் அப்புறம் ஆப்பிள் வாங்கிட்டு வரும் ஆப்பிள் வாங்கிட்டு வரும் அப்புறம் இந்த வாதுமை அந்த ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது வாங்கிட்டு வரும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிக்கொண்டு வரும் இப்படி இப்படியே வந்து 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 அது நல்ல பழக்கம் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து
அடுத்து வராது அங்க போகையானே எங்கனியான ஞங்கள எதிர்த்து வந்து ஜனமே தேவன் உங்களுக்கு அனுப்பி தந்திருக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்க இருக்கணும் தெய்வ மக்களே தெய்வம் உங்களுக்கு ஐச்ச வந்திருக்கிற சுசுஷகாட ஹதயத்தில் நீங்க உண்டாயிருக்கணும் சாதாரணமா இல்ல சாதாரண அதிலே இல்ல விலையேற பெற்ற கல்லுகளா விலையேறிய கல்லுகளாயிட்ட தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வைக்கிற கல்லுகளா தெய்வத்தின் ராஜ்யத்தில் வச்சு பணியந்த கல்லுகளாய் தேவன் கட்டுகிற அரண்மனையிலே வைக்கிற கல்லுகளா தெய்வம் பணியந்த அரண்மனையில் வைக்கிற கல்லுகளாய் சியோனிலே வைக்கிற கல்லுகளா சியோனில் வைக்கிற கல்லுகளாய் அஸ்திவார கற்களா அடிஸ்தான கல்லுகளாய் நடத்தி புகாரங்களோட இருதயத்தில் இருக்கணும் நடத்தி புகார ஹதயத்தில் நீங்கள் காணப்படும் அந்த விஷயத்தில் நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஆ விஷயத்தில் நாம் வளையற ஜாக்கிரதை உள்ளவராய் இருக்கணும் கொஞ்சம் பிரசங்கம் பண்ணி ரெண்டு பாட்ட பாடிட்டு உங்களை அனுப்பி விடுகிறதல்ல அல்பம் பிரசங்கிச்சு ரெண்டு பாட்ட பாடி நீங்க ஐக்கியல்ல இதுக்கு பின்னாலே மறைந்த ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது இதின் பின்னில் மறைஞ்ச ஒரு சுசூஷை உண்டு அவருடைய ஜனங்களே தேவ சமூகத்துக்கு சமக்கிறார் நம்முடைய ஜனங்களே தெய்வ சன்னங்களை சுமக்குது அதற்கு என்று தான் தேவன் நமக்கு அப்போஸ்தல பிரதிஷ்ட உள்ள ஊழியக்காரங்களை தேவர் அனுப்பி தந்தது அதின் வேண்டியான அப்போஸ்தல பிரதிஷ்ட உள்ள சுசூஷக்காரே தெய்வம் நமக்கு ஐச்ச வந்திருக்கிறது அவர்கள் தேவ சமூகத்திலே ஜீவிக்கிறவர் அவர் தெய்வ சன்னில் ஜீவிக்கிறவர் எப்படி அவர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு வந்தார்கள் அவர் எங்க தெய்வ சன்னில் வந்து தங்களுக்கு ஐக்கியமாக தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக அவருடைய ஊழியக்காரங்க செய்கிற ஒரு விசேஷமான காரியம் இதய மக்களுக்கு வேண்டி சுசூஷக்கார் செய்த ஒரு சிரஷ்டகரமாய அனுபவமான அதுல நீங்க காணப்பட வேண்டும் அதில் நீங்கள் ஒருத்தாவது <laughs> 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 பல நிறங்களுள்ள கல்லுகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பிரகாசம் உள்ள கல்லுகள் பிரகாசம் உள்ள கல்லுகள் அது ஒன்று நாளாகாம இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் அங்க நிறைய கல்லுகளை படிக்கிறோம் அதுல ரெண்டு கல்லை மட்டும் நாம் எடுப்போம் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாம் வாக்கியத்தில் அவர் தாராள கல்லுகளை குறித்து காணும் ரெண்டு கல்லுகள் மாத்திரம் வாய்க்கா ஒன்றுவர்த்திக்கு <laughs> பல வருண கற்களையும் விலையேற பெற்ற சகல வித ரத்தனங்களையும் வெண்கற்பாலங்களையும் கோமேதுக முதலிய கற்களையும் ஏராளமாக சவதரித்தேன் காந்தி உள்ள கற்கள் அவளை பிரகாசிக்கிற கல்லுகள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி இருக்கு அவளை பிரகாசிக்கிற கல்லுகள் பிரகாசம் உள்ள கல்லுகள் பிரகாசம் உள்ள கல்லுகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய ஜனங்களில் ஒரு பிரகாசம் இருக்கு தெய்வ மக்களில் ஒரு பிரகாசம் உண்டு அவர்கள் வேத வசனத்தை பிடித்து கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கும் அவர் ஜீவந்த வஜனத்தை பிடிச்சு கொண்டு ஜோதிஷுகளை போல பிரகாசிக்கும் பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலும் பதினைந்து வசனங்கள் பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினாலும் பதினஞ்சு வாக்கியங்கள் வக்ரதையும் கோட்டவும் உள்ள தலைமுறையுடைய நடுவில் நீங்க அணிஞரும் பரமார்த்திகளும் தெய்வத்தின் நிஷ்கலங்க மக்களும் ஆகேண்டதுன்னு எல்லாம் பிறவிற்பும் வாதவும் கூடாது செய்வின் அவருடைய இடையில் நீங்க ஜீவந்த வசனம் பிரமாணிச்சு கொண்டு லோகத்தில் ஜோதிசுகளை போல பிரகாசிக்கணும் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் 
கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவண்டிய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாய் இருக்கும்படிக்கு கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியிலே சுடர்களை போல பிரகாசி வக்கரதையும் கோட்டமுள்ள தலைவர்களின் நடுவில் ஜோதிசுகளை போல பிரகாசிக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சூரிய கதிர்களை போல பிரகாசிக்கும் சூரிய கிரணங்கள் போல பிரகாசிக்கணும் அது கத்துடைய வசனத்தை பிடித்து கொண்டு வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறதுனால உண்டான பிரகாசம் அது கர்த்தாவின் வஜனத்தை நாம் முருக பிடிச்சு கொண்டு வஜன பிரகாரம் ஜீவிக்கும்போது உண்டாகுன்ற பிரகாசமான இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில ஈ வக்கரையும் கோற்றமுள்ள தலைமுறையின் நடுவில் இருளுள்ள இருளின் மத்தியில இருளுள் இருளுள்ள இருளுல இருக்கிற ஜனங்களின் மத்தியில அந்த கால நிமிடமாய் ஜனத்தின் மத்தியத்தில் வேத வசனங்களை பிடித்து கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற ஜீவந்த வசனத்தை முருக பிடிச்சு கொண்டு ஜோதிசுகளை போல பிரகாசிக்கும் வசனத்தை பிடித்து கொண்டு அதன்படி ஜீவிக்கிறவர்கள் ஆ வசனத்தை பிரமாணிச்சு கொண்டு அதன் பிரகாரம் ஜீவிக்கும் சாதாரண கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில உள்ள ஒரு பேச்சு என்ன என்று சொல்ல சாதாரண கிறிஸ்தியான மத்தியத்தில் உள்ள ஒரு சம்சாரம் என்ன வசனத்தின்படி ஜீவிக்க முடியாது எனக்கு <laughs> ஒரு வலிய ஒரு ஒரு பிராயமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தியானி பரையான அந்த இடத்துல ஒரு முக்கிய கிறிஸ்தவராக கருதப்படுகிறவர் சொன்னது அடுத்த பிரதானப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தியானி ஆயிட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு வியக்தி பரையான கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரதான ஸ்தோத்திரம் தம்பி அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் சும்மா அப்படின்ற அனிஜா அதொன்னும் சாதிக்கதில்லை அதெல்லாம் சும்மாயான கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரதான ஸ்தோத்திரம் வசனத்தின்படி எல்லாம் ஜீவிக்க முடியாது வசன பிரகாரம் ஒன்றும் ஜீவிப்பான் கழியத்தில்ல கத்தருக்கு ஆனா இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்ன இந்தி நான் பரையுது கத்தருடைய பெருதான கிருபை கத்தாவின் வெளியே கிருபையால் கத்தருடைய மகா இறக்கத்தினால் கத்தாவின் மகா கருணையால் இன்றைக்கு அவருடைய வசனத்தின்படி ஜீவிக்க முடியும் என்றே நான் கத்தருடைய ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த வசன பிரகாரம் ஜீவிப்பான் கழியும் என்று நான் இந்த கர்த்தாவின் மக்களோடு பரையுது இங்க மாத்திரமல்ல முழு உலகத்துக்கும் சொல்லுவேன் இவ்வளவு மாத்திரமல்ல முழு உலகத்தோடு பரையிக்கும் ஆம் என்று சொல்லுகிற ஜனங்க இந்த வேத புஸ்தகத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்க அதே என்ன பறையும் தெய்வ மக்கள் ஈ பைபிள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அல்லேலியா முழக்கா ஜனங்க <laughs> ஒருத்தருக்குமானோ <laughs> பாடும் <laughs> போது <laughs> 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 அது பாடும்போல் தீர்க்க தரிசனம் மூலமாக கேட்கும் போது பிரபஞ்சன முகாந்திர நீங்கள் கேட்கும் போல் வசனங்கள் நம்மிடத்துல இல்லாதது இல்லை என்று வெளிப்படும் வஜனம் நம்மள ஜீவத்தில் இல்லாதது என்று வெளிப்படுத்தி தெரியும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே நாம் பிடித்து கொண்டு ஆண்டவரி இந்த வசனம் என் மேல நிறைவேறணும் இந்த வசனத்தின்படி நான் ஜீவிக்கணும் எனக்கு உதவி செய்யும் என்று ஆண்டவரை பற்றி பிடிச்சு கொள்ளணும் ஆயதினால் ஆ வஜனத்தை நாம் முருக முருகப்பிடிச்சு ஈ வஜன பிரகாரம் எனக்கு ஜீவிக்கணும் என்று நம்ம கர்த்தாவை நாம் முருகப்பிடிக்கணும் அப்படி பிடிக்கும் போது தேவன் கிருப தருகிறார் அங்கே நான் கர்த்தாவை முருகப்பிடிக்கும்போல் தெய்வத்தின் கிருப பகிர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஒரு பெரிய கிருவே அவருடைய வசனத்தின்படி ஜீவிக்க வருகிற ஜனங்களுக்கு பின்னால வரும் ஒரு வலிய கிருப 
അവിടെ പിന്നാലെ വരുന്നു സ്വന്തം ബലത്തിനാലോ ഒന്നുമല്ല ഇത് സ്വയ ബലത്താലല്ല ഇത് ദൈവനുടെ പെരിയ കൃപയാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ സാധിക്കുന്നു അവിടെ വസനത്തിൻപടി ജീവിത്ത് പ്രകാശിക്കാൻ മുടി അവന്റെ വചന പ്രകാരം ജീവിച്ച് നാം പ്രകാശിക്കണം എന്തിടത്തിലും പ്രകാശിക്കണം എല്ലാ സ്ഥാനത്തും പ്രകാശിക്കണം മായമാളമാണ് ജീവിതം ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യാജമായ കപട ജീവിതമല്ല ഇങ്ങ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശിക്കുന്ന ആള് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്ന വ്യക്തി പോലെ വെളിയെ പോയാ ചെണു ചൊന്ന പഴയ ആള് എന്നാൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനായിട്ട് നാം അപ്പടി പിന്മാറ്റക്കാരങ്ങളാകെ ജീവിക്കക്കൂടാ അങ്ങനെ നാം പിന്മാറ്റക്കാരായി ജീവിക്കരുത് കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം നായ് താൻ കക്കുന്നത് തിന്ന പോണത് പോലെ നായ ആള് ശർദ്ദിച്ചത് വീണ്ടും ഭക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ടി കളുവപ്പെട്ട സേറ്റുക്ക് തിരുമ്പുന്നത് പന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ചിലരപ്പടി പോരാങ്ക വരുകറാങ്ക എന്നാ ചിലർ അങ്ങനെ പോകുന്നു വരുന്നു പോകമാട്ടേ കിരുവതാരും ആണ്ടവരെ എന്ത് ചൊല്ലി ഉങ്ങളെ ശുദ്ധവാൻകളാക്കി കൊള്ളുക ഞാൻ പോകത്തില്ല കിരുവതാരും കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ തന്നെ നാം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം നാം അപ്പടി വേദവസനത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുക ക്രിസ്തവരായി കാണപ്പെടും അങ്ങനെ നാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രമാണിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായി കാണപ്പെടുകയാണ് ഉങ്ങളുടെ ഒരുവർക്ക് അപ്പടി വേദവസനത്തിൻപടി ജീവിക്കാൻ മുടിയല്ലേ എന്റെ ഉങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം വരുക്കുമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആ ദൈവത്തിന് പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ള ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊല്ലുകര സത്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തി വാറുങ്ങ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന സത്യത്തെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് വരിക രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു പൂർണ വടിവുള്ള സിയോണിൽ ഇരുന്ന് ദൈവൻ പ്രകാശിക്കിറാർ പൂർണ വടിവുള്ള സിയോണിൽ ഇരുന്ന് ദൈവൻ പ്രകാശിക്കിറാർ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണതയായ സിയോണിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നാ എന്ത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ എന്താണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണത സൗന്ദര്യത്തിൻ പൂർണതയാകുന്ന സിയോണിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ പൂർണതയാകുന്ന സിയോനിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നവനെ പ്രഭാതത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നവനെ പ്രഭാതത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു പൂർണ വടിവെങ്കരത് തന്നെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണത എന്താണ് അഴകിനുടെ പൂർണം എൺപത് എന്റെ സ്വലുവ തന്നെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വേറുപാട് അപ്പടി വന്ന് അവർക്ക് പൂർണ അളവുള്ളവങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വേർപെട്ട് 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 ഇനി വേർപെടാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വന്ന് അവർ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണതയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അങ്ങ് ഇരുന്ന് ദൈവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നത് കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവത്തിനുടെ പ്രകാശം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്താണ് നല്ല സത്യങ്ങൾ നല്ല സത്യങ്ങൾ നല്ല ആഴമാണ് സത്യം വേദമേ വെളിച്ചം എന്ന് പഠിക്കണം തിരുവഴുത്താണ് വെളിച്ചം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ആഴമായ സത്യമാണ് പ്രകാശം കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം അവരുകളിൽ ഇരുന്ന് വേദം വെളിപ്പെടുക ഉപദേശം പുറപ്പെടുന്നു ഉപദേശം വെളിപ്പെടുക ഉപദേശം പുറപ്പെടുന്നു കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം വലിയ വെളിച്ചം ഇതാണ് വലിയ വെളിച്ചം പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള ജനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവൻ പ്രകാശിക്കും പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ആ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു വരങ്ങൾ മൂലമാക പ്രകാശിക്കും വരങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രകാശിക്കുന്നു കൃപകൾ മൂലമാക പ്രകാശം കൃപാ മുഖാന്തരമായി പ്രകാശിക്കുന്നു താളന്തുകൾ മൂലമാക പ്രകാശം താലന്തുകൾ മുഖാന്തരം പ്രകാശിക്കുന്നു പൂർണ്ണ വടിവുള്ള സിയോണിൽ ഇരുന്ന് പ്രകാശിക്കരുത് മാത്രമല്ല ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോണിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവനുടെ ജനങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുന്നു ഹെർമോൺ <laughs> 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 
മഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഹെർമോൻ പർവ്വതം പോലെ ദൈവം ഇവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നു അവരുടെ ആഴമാണ് സത്യങ്ങളെ അങ്ങേരുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക അവരുടെ ആഴമായ സത്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു അങ്ങേരുന്ന് ദേവനുടെ ജനങ്ങളെ ദൈവൻ ആശീർവദി അവിടെ നിന്ന് ദൈവ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവനുടെ ജനങ്ങളെ തലമേലെ കൈവയ്ക്കര ഒരു ഊളിയത്തെ ചെയ്യുക വേഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇന്റെ ഇന്റെ കൂട്ടത്തിലൂടെ മുടിവിലെ ജപം വേണമെങ്കിലും എല്ലാം മുന്നാടി വാറുകേണ്ട ചൊല്ലിവിട്ടാർ ഈ യോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വരാനെന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി നീ വന്നാ ഉങ്ങൾക്കാക ജോമണ്ണു നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴും ഉങ്ങൾ മേലെ കൈ വെക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈ വെക്കുന്നത് കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്തോത്രം നീ ഞങ്ങളെ കാട്ടിലും പെരിയവങ്ങ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയവർ പഠിച്ചവങ്ങ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ഉയർന്നവങ്ങ ഉയർന്നവർ ഭൂമിയിലെ ഘനമുള്ളവങ്ങ ഭൂമിയിൽ വലിയ മാന്യത ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർക്ക് സ്തോത്രം ഉങ്ങളിലെ കൈ വെക്കരോ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈ വെക്കുന്നു എപ്പോഴും കൈ വെക്കുക അവൻ പന്തിരിവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു അവർ തമ്മുടെ പനിരണ്ട് ശീഷരെയും വരവഴിത്ത് സകല പിസാസുകളെയും തുരത്തവും വ്യാധിയുള്ളവരെ ഗുണമാക്കുവും അവർക്ക് വല്ലമയും അധികാരവും കൊടുത്ത് യേശു അപ്പോസ്തലർക്ക് അപ്പടി വല്ലമയും അധികാരവും കൊടുത്താണ് യേശു അപ്പോസ്തൽമാർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്ത് അയച്ചു പർലോക ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത അധികാരം സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ അധികാരം ഇവർ സിയോൺ ആണതിനാൽ ഇവർ സിയോൺ ആയതിനാൽ പൂർണ്ണ വടിവുള്ള സിയോൺ ആണതിനാൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ആശീർവദി എന്ന് ചൊല്ലി ദൈവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കും അതേതാ കൈകളെ വയ്ക്കണോ ആയതിനാലാണ് കൈകൾ വയ്ക്കുന്നത് നീ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടൊരു നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇത് പർലോക ഗവൺമെന്റിനുടെ വേലയെ ഇത് സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ് ഇത് ഒരു പെരുമയ്ക്കാക ശക്തികൊണ്ട് തുണിക്കുകളെ തിന്നുമേ നായ്ക്കുട്ടികൾ മേശയിൽ വരുന്നതായ ആ നുറുക്കുകൾ ഭക്ഷിക്കുമല്ലോ കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവളുടെ വിശ്വാസം പെരിയത് എന്ന് ചൊല്ലി മകളെ ആണ്ടവർ ഗുണമാക്കിട്ട് അവളുടെ വിശ്വാസം വരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അവളുടെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കി അത് മേശയിലിരുന്ന് വിളുന്ന തുണുക്കതാണ് അത് അത് മേശയിൽ വരുന്ന നുറുക്കുകളാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം നാ മേശയില വന്നു കാന്തു ഒളുങ്ങാ ചാപ്പണം അതാ നമുക്ക് ദേവൻ പന്തി വെച്ചിരിക്കുക നാ മേശയിൽ വന്ന് നന്നായിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കണം അതിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആളമാകെ ഇറങ്ങി വരലേണ നമുക്ക് ഏതാ തുണ്ട് തുണുക്കുകൾ കിടക്കും അതുതാ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ആസ്തി നാം ശരിയായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നുറുക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായിരിക്കും നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹം കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഉള്ളേ കടന്നു വന്നാൽ സിയോൻ കൈ വയ്ക്കോ നീ ആശീർവദിക്കപ്പെടുവാ അകത്ത് കടന്നു വന്നാൽ സിയോനിലെ ദിനമേൽ കൈ വെച്ച് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ സുഖമാക്കപ്പെടുവാ നീ സൗഖ്യമാകും വിടുതലയാക്കപ്പെടുവാ വിടുതൽ പ്രാപിക്കും ഒന്നിലേറുന്ന പിശാസുകൾ പുറത്തപ്പെടും നിന്ന് പിശാസികൾ ഓടിപ്പോകും കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്തരുടെ നാമത്തിക്ക് മഹിമാണ് നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ും <laughs> <laughs> സത്യത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആണ്ടവരെ പാത്ത 
Urikel, Yohanan Apostle Kathavi Kandu, Katarukus Totra, Kathavi Stotra, Patma Devil in the Yohan Apostle, Patmos Devil Irena, Yohanan Apostle, I'm an army Kulana Pot, I'm an Alpha Visha the Ipod, I'm an Satata Ketta, I'm a Satan Ketto, I'm a Kumunbago, Turan the Vassal in the Avan Day when we will turn the Vadil Kandu, Inge, here you are, and under Satamana, you will carry very under Satta and Sanga Bonapod, I'm not a boy board, Hunger over a part, Singa Sala Television, Singa Sala Televiki, Richard and Kandu, Singa Sala Television. We turned they were a parker of the Yohan Apostle and a good chance. If they would take on my Apostle, I or Hanana, whatever said in Levitu Yanaka pretty caracale, any young and Levitilla, Ungala Negerco, a pretty character gathering, Ningle, a Neger Kong and Levitiana, the Lorcellar, and all the Patrick of Chiller, Telepol Candica, and the Gorsuru Pulla Solis under a condemned. I'm the Uri Cheri Hutting in a Parano and Gardavi Kanduan. ஆப்படிஒருவிசேஷித்தகல்லாககல்லபோலஅவன்கண்டதாககசொலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்குள்ளேயும் இந்த காசு கிசு வாங்குறது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அல்பால் பாட்டி கைக்கூலி வாங்குற காரியங்களுக்கு நிலைக்கு பிரவேசிச்சு அதனால பேரும் கெட்ட பேராச்சு அது என்ன பேரும் மோசமாயும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்க அதனாட்டு அது என்ன டிரான்ஸ்பர் செய்யும் அவன் அவரையும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்க அதேகத்தே ஸ்தலம் மாட்டி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த மாற்றம் வரும்போது அங்க ஒரு பிராமின் அதிகாரி இருந்தார் எங்களுடைய மேல் அதிகாரி ഞങ്ങൾ മരിച്ചത സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേലധികാരി മേലുദ്യോസൻ അവർ சொன்னார் അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പന്നിയോട് ചേർന്ന കണ്ട ശാക്കടയ്ക്ക് പോച്ചടാ അവിടെണ്ട് പന്നിയോട് ചേർന്നായ ആ പശുക്കടാവും അത് ശാക്കടയ്ക്ക് ഗട്ടർ ചെളികൊണ്ടിലേക്ക് പോയി കത്തറുക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം അത് അണ്ടേക്ക് അവർ ഹിന്ദു മനുഷ്യൻ അവർ അന്ന് ജ്ഞാനത്തെ എനിക്ക് சொன்னാർ ആ ഹിന്ദു മനുഷ്യൻ ആ വലിയ ജ്ഞാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ശുദ്ധമായി ഇരുന്നാൽ നാമം ശുദ്ധമായി ഇരുപ്പോ നമ്മുടെ ദൈവം ശുദ്ധമായി ആയതിനാൽ നാമം ശുദ്ധമായി ശുദ്ധമായി നമ്മുടെ ദൈവം പണ്ടിയാ ഇരുന്നാൽ നാമം പണ്ടിയാ തായി ഇരുപ്പോ നമ്മുടെ ദൈവം പണ്ടിയാ ഇരുന്നാൽ നാമം പണ്ടിയായി മാറും കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവൻ ശുദ്ധർ പരിശുദ്ധർ നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധൻ സേഹാബീൻകൾ അത കണ്ടുകൊണ്ട് சொல்லുകണ്ടന സേനകളൻ കർത്തർ പരിശുദ്ധർ 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 എന്ന് சொல்லുക സാറാഫുകൾ ദർശിച്ചിട്ട് സൈന്യങ്ങളെ ഹോ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ആർത്ത് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവൻ വജ്രകല്ല ഒപ്പാക <laughs> 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 ുംവർ <laughs> 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 ായിട്ടുണ്ടാക്കി <laughs> അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ല് പോലെയുമായിരുന്നു അവരുടെ നസ്രിയർ ഉറയുന്ന മഴയെ പാർക്കിലും സുത്തമം പാലി പാർക്കിലും വേന്മയും പവളത്തി പാർക്കിലും ശിവപ്പും ഇന്ദ്രനീലത്തി പാർക്കിലും മേനയുമായിരുന്നാർകൾ ശുശ്രൂഷക്കാരെ <laughs> <laughs> ഉന്നത പാട്ടില് 
வெண்மையும் சிகப்புமானவர் அவன் வச்சல கல்லு போல வெள்ளம் பவளத்த போல சிகப்பு பவிழ போல சிவப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யோகான் அவரை அப்படி கண்டா யோகநாரங்கனே ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> ஒரு பக்க செழிப்ப காட்டு அது புஷ்டியை காணிக்கும் இன்னொரு பக்கத்துல அது சமாதானத்தை காட்டு என்பது <laughs> 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 பாவ மன்னிப்பை பெற்ற உடனே பெற்றுக் கொள்ளுகிற அந்த சமாதானத்தோடு நின்று விடக்கூடாது நம்முடைய சமாதானம் என்று പറയുമ്പോൾ தெய்வத்தில் பாபட்சம பிராவிக்கும்போல் லபிக்குன ஆ சமாதானத்தோடு தீர்ந்ததல்ல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தான் ஸ்தோத்திரம் சமாதானம் இல்லாத ஒரு பாவி ஒரு சமாதானம் இல்லாத பாவி வேதம் சொல்லுது துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்ல திருவேட்டு வரை துஷ்டன சமாதானம் இல்ல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தான் ஸ்தோத்திரம் பாவிகளுக்கு சமாதானம் இல்ல பாவிகளுக்கு சமாதானம் இல்ல எனக்கு சமாதானம் இல்லையே நீ எண்ணி கொண்டிருப்பாய் எனக்கு சமாதானம் இல்லை நீ செதிச்சு கொண்டிருக்கணும் சமாதானம் இல்லைன்னு குடிக்கிறாங்க சிலர் சமாதானம் இல்லாதனால் சிலர் மத்தியபிக்கும் ஆண்டைக்கு ஒருவர் குடிக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒரு வியக்தி மத்தியபிக்கதனை குறித்து நான் கேட்டோம் நான் திடீரென்று அவரை பார்த்து கண்டுபிடிச்சு ஏன் யா குடிக்கிறேன்னு கேட்டேன் நான் பெற்றது தேகத்தை கண்டு ஒருத்தனைக்க <laughs> 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 குடிபோத போன பிறகு திருப்பி அந்த சமாதானம் இல்லாத நிலவரம் தான் வரும் ஆ மத்தியமானத்தின் ஆ மத்தியாசக்தி நஷ்டப்பட்டு லகரி நஷ்டப்பட்டு வேணும் மீண்டும் சமாதானத்தை ஒரு ஆய்திருந்தோம் தெய்வத்தினிடத்தில் இருந்து மெய் சமாதானத்தை பெறணும் ஆ தெய்வத்தில் இருந்து யதார்த்தமாய் சமாதானம் பிராப்தி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பேர் சமாதான பிரபு நம்ம கர்த்தாவா இயேசு கிறிஸ்துவின் பேர் சமாதான பிரபு சமாதான பிரபு அவர் சமாதான பிரபு ஆண்டவர் சொன்னார் கர்த்தாவ் പറഞ്ഞു சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து விட்டு போகிறேன் என்ற சமாதானம் நான் உங்களுக்கு தந்துட்டு போகணும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவின் ஸ்தோத்திரம் பிறந்த நாள் தேவன் <laughs> தேவன் <laughs> 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 
प्राप्ति <laughs> அல்லது சமாதானம் இல்லாம வந்திருக்கிற நீ இன்னைக்கு இந்த இயேசுவை விசுவாசித்து சமாதானத்தை உனக்காக பிட்டு கொள்ளுகிறாயா நீ சமாதானம் இல்லாம வந்திருக்க நீ இயேசுவை விசுவாசித்து எனக்கு சமாதானம் நீ பிராபிக்கணுமோ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இயேசுவே எனக்கு சமாதானம் வேணும் என்று சொல்லு இயேசுவே எனக்கு சமாதானம் வேணும் வந்து பரையா ஒரு முறை ரெண்டு அம்மாமாரோட பேசினேன் ஒருக்கே நான் ரெண்டு அம்மாமாரோட சம்சாரிச்சு நீங்க இயேசு ஆமியை ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் நீங்கள் ये क्रिस्तुने अंगीक समाधान लिखा उ